Okay. Um, so the exhibition, Boys i Masaya, touches on two very important initiatives for Deutsche Bank around the world, um, art and education, and this is how it started. The, the bank's uh, commitment to supporting contemporary art and culture around the world is, is unparalleled, and I'm really proud uh, to be a part of the art team um, that manages the largest corporate art collection in the world. Uh, we... Eh, 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 está explicando que le, se siente muy orgulloso el esfuerzo del Deutsche Bank eh, en presentar esta exposición aquí en Colombia y le, eh, no tiene, no tiene eh, paralelo esta, este esfuerzo que hace el banco por, cole, para coleccionar arte. So a part of this commitment is not only to buy works uh, by new emerging and underrecognized artists internationally for display in our, our offices around the world. Um, it's also to share the works with the public in, in different ways, and such as this one, um, in the form of an organized exhibition of works from our collection. So that's how it starts. Um, El compromiso no es solamente en coleccionar, sino es, hay un compromiso de docencia y, de, y al exhibir las obras eh, poder presentar, poder eh, aportar a la educación. Ok. Um, Boys y más allá is traveling to six different countries uh, in Latin America. Um, and the composition of the show cha has changed with each one. Uh, Const Constant stays the, the works by the German artists that you will see on the, on the ground floor. And then to each country, the host country, uh, the exhibition will, will change. So this version at Casa Republica is actually the fifth venue of the show. And is based on a very experimental idea that is offered in a true Boisean spirit. Um, esta, esta muestra de Boise y más allá está itinerando por seis países distintos y la composición de la exhibición cambia en cada uno de los países. Eh, esta versión en la, en la casa, en el, aquí en el Banco de la República eh, es, la, es la quinta muestra eh, del, de la exhibición y es una versión, eh, perdón, y está basada eh, en, una, en la idea experimental de, de Boise y tiene ese espíritu de Boise de, de, de ser experimental y docente. So to be clear, it is, it's not a show, you know, specifically about Joseph Boys um, and, and Joseph Boys only. It's a show that uses the work and the ideas of Joseph Boys as a place to start. Entonces no es un, realmente una exhibición sobre Boys, sino es el espíritu de él que eh, y eh, es como un punto de partida para entender el, el, la obra de él, la, la obra y las ideas de él. And, and the fact that Boys was an artist and a teacher, a, a political activist, a reformer, an ecologist, a provocateur, and to some a complete charlatan, or worse, uh, uh, you know, there were, he had many enemies in the, in the art critic world. Um, they rejected his actions and his, his egotistical showmanship in the name of art. But he was, in, in any case, a very influential figure in the world of art but he was also instrumental to Deutsche Bank's decision to support art and artists that continues to this day. Entonces, Joseph eh, Boyce fue un artista y un docente, eh, también un político, un activista, eh, era muy controvertido, eh, era un ecologista, eh, y eh, algunos lo consideraban como un charlatán, eh, tuvo muchos enemigos dentro del ámbito de la crítica eh, de arte. Sin embargo, el, el, el Deutsche Bank se interesó mucho en, eh, se ha interesado mucho en la obra de él y mos, para mostrar su parte también docente. Realmente. Okay. And beginning in the 1980s, uh, two very senior board members uh, in, in Germany were extremely impressed by Joseph Boys and his his, uh, the, the man and his proactive ideas about how to rethink, restructure uh, a post-war Germany based on his very uh, complex theories about uh, social sculpture and, and a participatory form of, of art. Um, 
and one that incorporated and respected its artists as integral to the good health of an open society. Entonces, a, a comienzos de los ochentas, había dos personas dentro del comité del, del Deutsche Bank que estaban eh, muy impresionados con el esfuerzo de Joseph Beuys eh, eh, durante la posguerra para repensar y, pro, hacer, y proponer eh, cambios para, para Alemania, ¿no? Pues, eh, y sobre todo con su concepto de lo que era eh, eh, escultura social. So in the following years, um, at, at, at times Joseph Beuys uh, was, very, was very difficult and critical towards the bank, uh, you know, sort of political inside stories. Um, but, uh, and he pushed hard against, uh, against the bank. So this is not a show that celebrates uh, Joseph Beuys, uh, you know, from the perspective of our holdings and, you know, we want to um, celebrate him as some kind of a demigod. Um, and a complicit relationship to, to him. Um, but his philosophy that art creates social value in terms of building better communities um, by helping promoting better individuals and better uh, business environments is one that we uh, still uh, uh, continue to believe in today. Um, bueno, entonces, eh, el, el banco, eh, la relación de, de Joseph Beuys con el Deutsche Bank era una de, crítico, pues tenía una mirada crítica hacia el banco. Entonces, eh, les está diciendo que el banco no es que esté celebrando de por sí como el, tener, el hecho de tener la obra de él, sino ese, lo que quieren mostrar es su esfuerzo eh, y sus valores eh, frente a, a la manera en que un artista puede... Eh, proporcionar mejores en la, en la sociedad, ayudar a, a personas que, a que sean mejores personas, eh, como a su entendimiento social del arte. So, the concept of the show is, two, is twofold, two parts. The first is a presentation of works on paper uh, from the Deutsche Bank collection by Boys, uh, uh, this very significant German artist and teacher from the 20th century. Uh, to be shown alongside works by six of his uh, most prominent students, Emmy uh, Knobel, Blinky Palermo, uh, Katerina Sieverding, Norbert Tadeusz, Lothar Baumgarten, and Jörg Immendorf. So these are the works that you will see on the first floor of this exhibition. Okay. Entonces, el concepto de la muestra eh, tiene dos partes. La primera parte eh, es una muestra de 100 obras de, de sobre papel que adquirió el Deutsche Bank y, eh, y las obras de seis de, sus, de los estudiantes más prominentes que tuvo Boyce y son Emi Knobel, Knobel, Blinky Palermo, Katrina Sieverding, Norbert Tadeusz, Lothar Baumgarten y Jörg Immendorf. Y estos van a estar expuestos en el primer piso. Ok, y la segunda parte del concepto de curatorial, curatorial concept es presentar obras por un significante artista y teacher de la zona East Host, country, en este caso, obviamente, Colombia, en tandem con los artistas artists y incluyendo una selección de sus o sus estudiantes. Y esto es lo que you will en el segundo floor, donde you will find the very um, uh, powerful works by Danilo Duenas and outstanding works by five of his students, uh, or former students, and many who are um, uh, teachers themselves. Bueno, y entonces, la segunda parte eh, es un, eh, tiene como concepto la curaduría de un eh, de trabajo de, de un artista importante en cada uno de los países eh, donde va a itinerar la muestra. En este caso, en Colombia, tenemos eh, la, el trabajo de Danilo Dueñas y cinco de los estudiantes que trabajaron con él. Eh, algunos de esos estudiantes ahora también son docentes. So these include Bernardo Ortiz, Rosario López, Lucas Ospina, François Boucher y Luisa Unger. Entonces, estos incluyen a... a Bernardo Ortiz, Rosario, eh, Rosario López, perdón, Rosario López, Lucas Ospina, François Boucher y Luisa Ungar. 
So the way that it works is that a curator from each country and institution is invited to select the teacher and artist. I believe that, that Maria already explained that. So um, and ultimately, the idea is a collaboration uh, of ideas and the general uh, uh, presentation. So you know, this whole idea kind of springs also from another Boisean idea and even a Socratic idea, the idea of creating a dialogue, which was very important to Boys in his methods of teaching. He really believed in creating uh, ring discussions in his classrooms uh, that were uh, composed in sort of a seminar-like manner. Entonces, eh, la forma que esto funciona es que se selecciona a un docente y artistas eh, en cada país y la institución invita a, eh, a seleccionar eh, este docente, estos artistas y luego a entrar a, a discutir con ellos ideas sobre eh, el arte que en, en sí la propuesta es muy boisiana porque para él era muy importante eh, estos conservatorios que armaba en clase, esta forma de discutir las ideas, la forma de, 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 dialogo, de crear diálogo. So the idea is not to find a South American version of Joseph Boys uh, to, to match uh, in this exhibition. Um, the idea rather is to use, as I mentioned, the, the work of Boys as a kind of um, a jumping off place, as a, uh, uh, where the contemporary artists that are working today in each country might find resonance or have made some kind of uh, connection with Boys' work or Boys' ideas or his positions uh, in, in some kind of way. We didn't want to have an exhibition model where we were just bringing works from our collection in a kind of, you know, these are our greatest hits um, for you to see. We wanted it to be more collaborative, more open, and more exper experimental. Bueno, entonces la idea no es eh, encontrar una versión suramericana eh, de Boys sino de, eh, de celebrar el, el, su trabajo como artista y, eh, y encontrar eh, personas que hayan trabajado eh, de una manera no paralela, pero sí como con la filosofía o el entendimiento eh, de, del espíritu de, de Boyce. Sorry, so we feel that the works on view by the Colombian artists that you, will, that you see here um, have incorporated many aspects of, um, of boys and taking it to another level, to another, sort of the next generation um, of, we, we actually did want to call it the next generation, but it sounded too much like Star Trek. So, uh, you know, but maybe boys would have liked that. I'm not sure, but. Um, Entonces la idea es eh, 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 utilizar el, el trabajo de boys como punto de partida y encontrar casi que como la, segun, la siguiente generación. Sin embargo, no lo quisimos llamar así porque sonaba mucho a Star Trek, aunque ella dice que de pronto a Boyce le hubiera gustado la idea. So, um, Boyce de Masaya is also based on a quote from Boyce uh, in an art forum interview with the artist in 1977, where he said, to be an artist is my greatest work of art. I'm sorry, to be a teacher is my greatest work of art. Uh, the rest is waste product, a demonstration. El, so, oh, I'm sorry. Ella está citando un, eh, una, un, un comentario, una declaración que hizo eh, Boyce para uh, una entrevista de Art Forum, donde él dice que eh, ser docente es mi, más, mi obra de arte más importante. Lo demás es un desecho, una demostración. So, um, for him, teaching was an extension of his art practice. Um, it's, and, it, and it was basically inseparable. Um, his aim was to communicate ideas. He said, you know, I want to, ideas are what are important to me. I choose art uh, in order to, to do them, in order to communicate them. Um, and to him, drawing was very special. Drawing was a very special way of communicating his ideas um, and to make his ideas visible, as he said. This, here is a, this is a portrait of Joseph Boyce uh, with his very famous hat that everybody knows him by um, and his uh, former student, Blinky, Palermo. Okay. El, eh, Boyce decía que ser docente, enseñar, era eh, una extensión de ser artista, era inseparable. Él lo que quería era comunicar ideas. 
una de las formas que escogió y, y lo que él sintió que lo representaba muy bien era eh, eh, dibujar. Entonces, él sentía que sus ideas se hacían visibles eh, al dibujar. Aquí hay una, ah, bueno, ella mostró una foto de Boyce con, uno, con su estudiante Blinky y bueno, el sombrero tan característico, tan característico que utilizaba. So in teaching, Boyce found a platform uh, that was uh, very convenient for his very utopian and, and radical ideas about art and the role of the artist in society, uh, using drawing, performance, sculptural interventions. He found a very personal way to, to explore and communicate his ideas. Um, he taught at the Dusseldorf Kunst Academy uh, between 1963 and 1971, and he, where he uh, influenced many, many students. The students were a, a very, um, you know, uh, overflowing in his classes. Uh, uh, he was very, very popular. Uh, he was uh, very permissive. He was a hands-off kind of a teacher, um, and rather promoted the ideas of discussion rather than telling students what, how to make their, their artwork better. Okay. Entonces, eh, en la docencia, eh, Boyce encontró una plataforma para sus ideas radicales y para expresar el rol que él consideraba que era el rol del artista. Eh, enseñó en Dusseldorf entre 1963 y 1971 y, y fue, eh, tuvo una influencia muy grande sobre muchísimos estudiantes, fue muy popular, sus clases se llenaban y fue un profesor permisivo, eh, no le gustaba decirle a un estudiante qué era lo que tenía que hacer, era, era un poco más, mucho más distancia en ese sentido eh, y eh, lo que más le interesaba era la discusión en, en su calidad de docente. So I think it's also um, important to understand that these were post-war, post-World War II years in Germany, uh, a country which was uh, still very devastated and demoralized uh, by by the war um, that which they lost, and and so uh, most of Boy's students uh, were born after uh, or during the war, and um, yet the, that burden of history was still very huge. Um, in Berlin, there was a big uh, a wall between the city, where uh, you know it was an, an offense to um, you know many people. Their families were split; they were uh, separated from their friends, and uh, it was um, a very difficult time. Eh, hay que recordar que esta es, esta es la posguerra en Alemania y eh, el país en términos generales estaba eh, totalmente destruido y agobiado por por haber perdido la guerra. Muchos de sus estudiantes nacieron después eh, de la guerra, sin embargo, la carga que significaba haber perdido la guerra, haberla vivido, todavía eh, estaba inminente. Eh, existía el muro de Berlín, que era una ofensa eh, para, pues, para muchas personas, para la mayoría de la gente, y muchas de las familias había sido eh, dividida, de hecho. So taking a class from Joseph Boys was uh, uh, very popular. It was like uh, getting permission to um, ex expand and express. Um, he was a radical. He even got beat up for his beliefs. Imi Knobel and Blinky Palermo saw a picture of Boys in the newspaper all bloody because he the, he'd taken a beating from the police when he was demonstrating against uh, some, I think, nuclear power. Uh, a demonstration, and they were like, you know, this guy is awesome. We have to work with him. Um, tomar una clase eh, con Boyce era algo eh, fascinante. Era él era una persona pues muy popular, y de alguna manera tomar esa clase significaba eh, tener eh, estar estar en una situación per, un poco permisiva, poder expresarse, poder expandirse. Eh, de hecho, sus posiciones políticas eh, se ganó alguna vez una, eh, una muenda terrible por parte de la policía, por ejemplo, eh, salieron las fotos en un periódico, lo vieron sus estudiantes, eh, salía sangrando y era que estaba manifestando contra, era una manifestación antinuclear. 
Eh, entonces en ese momento fue cuando sus estudiantes Blinky y eh, Blinky, Blinky y Imi y mí, uh -huh. eh, dijeron, bueno, hay que estudiar, realmente hay que estudiar con, con, con boys, hay que estudiar con este personaje. Um, in fact, he was actually fired from the uh, um, academy, Düsseldorf Academy, quite spectacularly, uh, which made him, of course, even more of a hero. Um, people, uh, the students wanted to uh, support him even more. And... Um, He later went on to uh, uh, do a university-type project uh, independently with the uh, German writer Heinrich Ball, which um, um, I think that uh, Sylvia has documented somewhere. And so that's kind of the, the background on, on Joseph Boys and how um, this show uh, kind of came about uh, based on this very um, seminal figure In, in German art um, and why uh, he is important to the, be the central figure in this show. Eh, de hecho, a él lo expidieron de la Academia de Düsseldorf de una forma un poco espectacular y eso lo ayudó incluso a convertirlo más en héroe para los estudiantes y se ganó más apoyo. Eh, entonces, eh, su trabajo cada vez se hacía de una, era más controvertido, más espectacular, digamos. Eh, trabajó también con Enrique Bon, eh, bon eh, y eh, el, eh, a grandes rasgos de esto se trata la, la, la exposición. Eh, creo que Silvia eh, documentó un poquito más el, el rol con Enrique Bon, le está diciendo Liz y les va a hablar, creo que de todas maneras. En el, en el. Ok, now I'll go through a couple of pictures of the, that are in the show, the, some of the highlights, and just talk about the, uh, these works from our collection. Um, and then turn it over to Silvia and Danilo. Ok, okay entonces vamos a ver un, un poco de las fotografías y lo que trae la exposición en sí, en, en, un poquito más en detalle lo que viene en la exhibición. So this piece here is actually um, a documentation of two performances that uh, Joseph Boyce did. Um, It is uh, the one sculptural piece in the show, and it is a, a filmic uh, piece pressed between two pieces of glass um, in, a, in a negative and a positive. Entonces, este es una, un performance que él hizo y también es una obra escultural que está eh, op oprimida entre dos eh, vidrios. So the top is called Iphigenia. It's a, a performance he did, uh, you know, in uh, incorporating the Greek mythology. Mythology was very important to Joseph Boys uh, in creating his own image um, as well. Um, and he, here he's using uh, two Greek myths, one of Iphigenia, which is a, a very female-based um, myth um, and, and a heroine, and the other is Titus Andronicus, who was uh, a male um, warrior and, and a kind of mythic hero. And uh, in And in this uh, top uh, performance, a boy sat on the stage with this live horse who sat just munching on hay while he spoke, talked, and mused about life and art. And in the bottom, uh, he used, incorporated sound and, and text and image and, I'm sorry, sound and clapping and um, rhythm in the performance. En la parte superior entonces es un performance donde eh, hace, de, de, tiene que ver con la mitología que fue tan importante para Boyce. Incluso él, él se, se presentaba a sí mismo como una, una persona, mit, pues un elemento de mitología. Aquí está es If, eh, Ifigenia, que es una heroína femenina y también hay un, un, eh, un, un, una representación masculina. Eh, hay una, es, es un caballo que está comiendo heno eh, y está, está, es como un, un diálogo del caballo que está pensando. Eh, en la parte inferior utiliza sonido, eh, aplausos y ritmo. Sí. So, these kinds of dualities uh, are very important for Joseph Boys dualities and inversions um, in his work. Uh, here, this sort of masculine-feminine, 
uh, black and white, positive, negative. These are, are things that he plays with in, in opposition a lot in, in his work, and you will see throughout the exhibition. Um, entonces, la dualidad era, era muy importante para Boyce. Eh, trabajaba mucho con dualidad, con inversiones, por ejemplo, masculino y femenino, blanco y negro, positivo y negativo, y la idea de, de, de los opuestos era es bastante central. This is an, uh, uh, an example of the first room when you come in, uh, where you see Joseph Boys, and this is a, uh, a series of six prints called Fragments um, that are uh, from a lecture that Joseph Boys gave at the uh, University of Minnesota, where uh, you see his method of freehand drawing as he's talking. And as he's talking about his theories, he is writing the words or drawing pictures or making pie charts. Um, and it's a kind of free, associa uh, free association. Okay, entonces, en, la, en el primer salón, donde está Boyce, eh, van a poder eh, ver esta obra, una de seis que se llama Fragmentos. Eh, aquí se ve la técnica que él utilizaba como para divagar, como para... Eh, es casi como tomar apuntes mientras hablaba, eh, pintaba y, y se, se le ve como la, la, la factura de mano que él tenía, eh, la asociación libre, eh, sus teorías mientras hablaba, las dibujaba. Lo que se ve es como la mano de él y la manera que va pensando y expresando su pensamiento. So he was also very interested in, uh, jo Joseph Boyce was interested in nature and how uh, we associate with nature. So there are quite a few pictures of his uh, drawings by him of animals, uh, you know, ducks and birds were important. They were of the earth and of the sky. Uh, the stag uh, is also a, a, an animal that loomed large in his work. Um, Entonces, la naturaleza también era un tema muy importante para, para eh, Boyce y su asocia el, el, la asociación con la naturaleza. Él dibujaba mucho, dibujaba animales, eh, patos, eh, la relación con la tierra. Los patos, por ejemplo, eran de la tierra y del cielo, lo mismo que los venados. Ok, y so this is an image of a drawing by um, Jörg Immendorf, one of his. Uh, Students, uh, I, I don't think we, I'm going to go through every single one, but just uh, some highlights. Um, this, uh, I, I, Jörg Immendorf was uh, um, a very, looked at Joseph Boys as a kind of father figure, and here you see it in, uh, he's actually drawn a picture of himself, that's him as, a, as, a, as, a, as the child with the big nose, uh, with the adult face, uh, looking up at his teacher adoringly as he's carrying a, a paintbrush. Um, and he uh, was w one of the um, artists in the uh, group, is one of the artists in the group who uh, worked figuratively. Um, York Indelof era uno de sus alumnos eh, que, que está aquí en la exposición y eh, ella dice que no va a hablar de cada uno de ellos sino que simplemente va a resaltar algunas cosas. Eh, en, este, en, este, en esta obra se ve a Boyce como una figura paterna, porque así lo veía, y se pinta a sí mismo como un niño, él es el niño con la, con la nariz grande, y está mirando a, a su maestro de una manera, pues con una admiración. Ok, y, um, you know, Boyce encouraged his students to engage with, with what was going on around them, um, to, to not be thinking about, you know, romantic pasts and, and trying to be an impressionist or um, a romantic, and uh, so he encouraged uh, his students to um, paint and draw their lives, their environment, and so Immendorf uh, painted uh, the Café Society, uh, or the Café Deutschland, uh, where all, all the artists would go and, uh, um, you know, drink beer and talk about art and, and life and rent, I don't know, probably also they often do. <laughs> and um, so you see here also he's evoking a, a earlier uh, 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 form of German expressionism, woodcut, using woodcut, which is a very early, um, earlier German expressionist um, method of working. Okay. Entonces aquí Jörg Indelof está haciendo lo que le sugería Boyce que hicieran, que era 
pintar su entorno, dibujar, pintar, relacionarse con el entorno y no ser... Eh, no irse por el lado, como artistas, por el lado romántico del pasado, ni ser, ni, ni, ni ser impresionistas, sino pintar, y, pintar la vida y el, y el entorno que vivían. Eh, aquí él pintó el, caf, el café de Deutschland, eh, y entonces aquí están tomando cerveza, pues lo que hacían, tal vez de quejarse de la vida, tal vez pues, lo, lo que harían ahí en el, en el, en el café. Eh, y lo hace a, a una, de una manera muy expresionista, alemán. Eh, es una silografía. So next we have Blinky Palermo. Um, this is a, one of the largest pieces that is in the show that you see when you first come in on the uh, corridor. And uh, Blinky uh, Palermo, well actually Blinky Palermo wasn't his real name. His real name was Peter Hassenkamp. But uh, he really liked, he took a trip to the U.S. with Amy Knobel, and, um, and when he was reading the newspaper, the sports section, he uh, uh, came across the story about this boxing promoter named Blinky Palermo. And Blinky was kind of an underworld a mafioso figure that, uh, uh, that Blinky uh, liked the the sound of the word, uh, it was very sonorous, and he liked the whole idea um, of also taking on another persona and, and reinventing himself as, as somebody else named Blinky Palermo. And Joseph Boys really uh, encouraged this uh, as well. Eh, Blinky Palermo eh, no es el nombre real de, de, este, art, de este discípulo de, de Boys. Eh, esta es una de las obras más grandes eh, que hay en la exhibición y se puede ver y ella está contando la historia de, de Blinky Palermo que no era su nombre real, él se llamaba Peter Hasselkamp y era, en algún momento viajó a Estados Unidos y eh, en una página eh, deportiva encontró este nombre de Blinky Palermo que era un, eh, un promotor de, de boxeo eh, como del bajo mundo y a él le, le pareció muy sonoro el nombre, le gustó, le, le, por alguna particularidad le, le llegó y eh, le gustó la idea de tomar una, como una persona alterna, una, 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 de crear una persona eh, espejo para él y eso fue una, una idea que le gustó a, a Boyce y, y, que lo, y, y se la colitó y la terminó utilizando y quedándose con ese nombre. So uh, both Blinky Palermo and Imi Kenobo were, were interested in a, a more kind of reductive uh, approach towards making art um, and in the materialistic part uh, of, of making abstraction. Um, and this is a piece that incorporates a, a both two and three dimensions. There's a, a piece of wood, which was a very common uh, um, material for, for use between Imi and, and Blinky. They were given a room at the, at the Kunst Academy uh, called Room 19, where they were to, uh, allowed to, uh, it was like their own workshop, and they made uh, sculptural installations and, um, and drawings and, uh, and could uh, explore on their own. Blinky Palermo y Amy Knobel eh, les interesaba mucho lo que era eh, la reducción y hacer cosas abstractas. Aquí esta obra eh, es de dos o tres dimensiones, es, eh, está hecha en un, con un pedazo de madera que era típico de los dos. Eh, a ellos se les dio como un cuarto, un salón, que lo llamaban el, el, el cuarto, el salón 19, en, en la Academia Kunst, y, eh, donde trabajaban y donde hacían instalaciones de, en madera, instalaciones de escultura y también dibujos. So these are some photographs of the, also that, that Emmy Knobel, uh, you know, Emmy was, was and, and Blinky were both interested in materialism, but Emmy was also interested in immaterialism, it's sort of opposite, and was one of the first to use photography, not as a, as a documentation of, of, um, of, of reality, but as a conceptual tool. And in this series of photographs, um, he used light that was projected or uh, came across uh, into a darkened room um, where 
the, all the abstract lines come from a, a, a little crack in the, in the window or a door um, or a, a flashlight across the, the space. Um, a Amy Knobel y a Pelink uh, les gustaba los dos, les interesaba los dos eh, lo que era la materialización, digamos. Sin embargo, a Amy Knobel también le interesaba eh, lo que era lo inmaterial. Eh, y por ahí fue donde se empezó a interesar por la fotografía, no de una manera eh, no para documentar, sino... Eh, digamos como una, una abstracción utilizada como, un, como una herramienta conceptual eh, entonces de esta manera era, eh, proyectaba luz eh, en un cuarto oscuro eh, se formaban líneas abstractas eh, era una manera era una herramienta más conceptual que material digamos serialidad was also very important uh, for for uh, all of these artists um, the concept of of multiples uh, uh, events in time eh, and the process of, of building upon uh, one idea. Eh, les interesaba a todos okay. estos artistas eh, las series, formar series, por ejemplo, eventos múltiples eh, en el tiempo. Eh, era algo que les interesaba, era un común denominador para, los, para estos artistas. <coughs> This is out. That was another installation that was supposed to be at the beginning. <laughs> that was in Chile. So these are more uh, works by uh, Imi Knobel that are not in the show. But um, here you see this process of, of additive. These are called knife cuts. And this process of additive um, uh, colors, words, forms, shapes, and where he created uh, like his own language. Eh, estas obras de Amy Knobel no están aquí en esta exhibición, estaban en Chile, lo mismo que la instalación que pasó de carrera. Eh, sin embargo, son como cortes de, de cuchillo donde, eh, y, y se va adhiriendo más colores, más formas, palabras. Eh. Ok, y uh, Lothar Baumgarten es otro de los artistas que está incluido. Esta pieza está en el show. Um, Lothar fue uh, un poco más diferente que todos los otros. Fue un poco más joven. Um, he was interested in how we classify uh, reality and, uh, and uh, personality, and many of his works incorporate image and text in them. Eh, este trabajo es de Lothar eh, Bowman, si está en, en la exhibición. Eh, él, es, él era un poquito distinto a los demás eh, discípulos. Eh, a él lo que le interesaba era clasificar eh, personalidades, eh, clasificar eh, car eh, caracteres eh, y formarlas en, en imágenes. So using uh, found images uh, sourced from uh, anthropological or cultural studies books, um, you know, he, he's adding words onto, the, onto these pictures of uh, uh, different um, representations of language, of, uh, um, of materials, of of um, tribes and so on and so forth. Entonces él tomaba eh, fotos que encontraba que algunos eran de, de digamos tenían un origen de estudios antropológicos sociales y a estos eh, a estas fotografías les añadía eh, materiales o palabras eh, y, y cambi eh, como para cambiar un poco el concepto. Y last we have Katerina Sieverding, the one woman in the show and uh, the, the, the one photographer, also uh, a, a photographer who used er, early on photography in a, in a non-documentary way, but using it as a conceptual tool. Eh, aquí de últimas tenemos a Caterina eh, Sieverding, que es la única mujer que está en la exhibición. Eh, ella era fotógrafa y desde muy temprano empezó a utilizar la fotografía como, un conce como una herramienta conceptual y no documental. And this piece is called Charisma. Um, it is a sly kind of reference to her teacher, who was called charismatic by some. Um, and, in, and also, uh, she used her own face uh, very much in her work, uh, which you will see in the exhibition. Um, it's, a, it's a very androgynous face, um, and, and it's a very confrontational face. Um, Uh, that uh, again is using seriality um, 
in, in, um, it, in this triptych. Bueno, eh, entonces el trabajo, en el trabajo de ella utiliza mucho su propia cara. Eh, este es un trabajo que se llama carismático, tiene que ver con lo que ella consideraba que era su profesor, que era carismático. Eh, al, al utilizar su, su, su propio rostro, eh, era, era, esto también era un acto como controvertido y eh, eh, sacaba de relucir sus, sus rasgos andrógenos, digamos. And I guess this is another piece in the show. Uh, uh, Katrina was a, a, you know, an early feminist uh, uh, as well as uh, having a sense of humor. <laughs> Eh, esta es otra obra de Caterina. Ella era, un, era feminista, de las primeras feministas, y también tenía mucho sentido de humor. So, should I turn it over to Silvia? Yes. Uh, to talk a little bit uh, uh, with Danilo about the, um, the connection onward uh, on the Colombian side. Entonces, vamos a seguir and it will go much faster because she, it will be in Spanish. <laughs> Aquí vamos a seguir con Silvia eh, para que ella empiece el diálogo con Danilo y dice, les, bueno, aquí sí va a fluir un poquito más rápido por lo que es en español. 